ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனோட பேசிக் இன்ட்ரோ வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய தான் இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே வந்து இது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னை லேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரம் அதை வந்து ஒரு கிட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி தான் அவுட்புட் பார்க்கணும் ஸோ அது எப்படிங்கிறது தெரியாது ஒரு ஷிப்புக்கு வந்து நான் அமௌண்ட் பே பண்ணி தான் நான் வாங்கணும் ஸோ அந்த ஹார்ட் ஒர்க் காஸ்ட்லாம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனாலே லேண்ட் பண்ண முடியாமல் இருப்பாங்க ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி நாம் ஒரு சிமுலேஷன் லேண்ட் பண்ண வரோம் ஸோ வெல்கம் டு மிஷின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குள்ள கிடைக்கும் நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது உங்களோட லைக்டு வீடியோஸ் லைப்ரரியில் ஆட் ஆகும் அதனால் இது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் ப்ரோட்டியஸ் எயிட் ப்ரொஃபஷன் இந்த சாஃப்ட்வேரை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு எலக்ட்ரானிக் ரிலேட்டடான சர்க்கியூட்ஸு ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐஸு ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரு நீங்கள் காலேஜில் வந்து லேபில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் காம்போனன்ஸு டிவைஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் லேபில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா காம்போனன்ட் லைப்ரரியுமே இதுக்கு உள்ளாடி இருக்குது நீங்கள் அதே இதில் வந்து டிசைன் பண்ணி நாங்கள் ரியல் டைம் ஹார்ட்வேரில் அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிமுலேஷனில் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரையும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்மளால் அவுட்புட் பார்க்க முடியும் ஸோ எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துக்குவோம் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரோட்டியா சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணணும் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலே ஸ்கிமேட்டிக் கேப்சர்னு ஒரு மெனு இருக்குது இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீன் விண்டோ வரும் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெனு செக்ஷன் இருக்குது இது செலக்ஷன் மோடு காம்போனன்ஸ் மோடு ஜங்ஷன் டாட் மோடு இந்த மாதிரி நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது இதில் நமக்கு தேவையான மோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஒன்று காம்போனன்ட் மோடு இன்னொன்று டெர்மினல்ஸ் மோடு ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா போர்ட் ஒன்னை வந்து நான் பிளிங்க் பண்ணி நான் கோடு எழுதியிருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்க வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நான் மேலே கார்ட்ஸில் வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமை தான் இன்றைக்கி நான் வந்து நான் உங்களுக்கு டெமோ காட்ட போகிறேன் ஸோ இது ஏற்கனவே மிஷின் லாங்குவேஜை நான் க்ரியேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அதிலே நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிசைனுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு காம்பனன்ஸ் மோடு காம்பனன்ஸ் மோடில் செலக்ட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த பி பிக் ஃப்ரம் லைப்ரரி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண கீவேர்டு எடுத்து ஸோ இதில் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி நான் போர்ட் ஒன்னோட அவுட்புட்டை நான் எல்இடி வழியாக பார்க்குறேன் ஸோ அதில் எல்இடி க்ரீன் கலரை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எல்இடி க்ரீன் அண்ட் இது ரெண்டுமே போதும் தேவைன்னா உங்களுக்கு ரெசஸ்டரும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ மூணு காம்பனும் வச்சாச்சு ஸோ டிவைஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் உள்ளே ஒரு கிளிக் மறுபடியும் ஒரு கிளிக் ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணால் நம்ம ஹார்ட்வேர் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிரும் நம்ம தேவைக்கு லைட்டாக ஒரு ஜூம் போய்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஏன்னா யூஸரோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு காமனாக நம்ம சின்னதாக பார்க்குறத விட இது கொஞ்சம் பெருசாக பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் பெருசாகும் ஓகே பட் முக்கியமான ரூல் நீங்கள் எந்த ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணாலும் இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸுக்கு உள்ளாடி தான் காமௌண்டை ப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸுக்கு வெளியே காமௌண்டை ப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ளேஸ் பண்ணால் இறறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் போர்த் ஒன் இந்த சைடு இருக்குது ஸோ லைட்டை நான் இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ம் ஸோ போர்த் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒரு ரெசஸ்டர் கொடுக்குறேன் ஓ எல்இடி நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்இடி நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ரெசஸ்டர் ஒரு ரெசஸ்டர் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது டென் கே ரெசஸ்டர் டபுள் இக் பண்ணுறேன் டபுள் இக் பண்ணி அதை ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஓமாக நான்
ப்ளூ ரெட் கலர் வருது கிளிக் பண்ணுங்கள் மவுஸை ட்ராக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் மவுஸை ட்ராக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இனி ஸ்க்ரோல் பண்ணி தேவைக்கேற்ற மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் ப்ளேஸ் பண்ணாச்சு பட் நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் போர் ஸ்டோன் என்டேராகவே எடுத்திருப்பேன் அதாவது இதில் எட்டு எல்இடியும் கனெக்ட் பண்ணலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் ஒரு எல்இடி தான் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் உங்களோட ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணுங்கள் டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் மிஷின் லாங்குவேஜாக ஃபா சேஞ்ச் ஆகி ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்குது அந்த ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா டீல மிஷின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபோல்டரில் கேல் இன்ட்ரோடக்ஷனில் கோடு அப்படிங்கிறதுல இருக்குது இது தான் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைலு இதில் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளாடி பிளிங்கிங் டாட் ஹெக்ஸ் இருக்குது ஓகே ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதை இப்போ நம்ம மைக்ரோகோனில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல் கேட்கும் ப்ரௌஸ் கொடுக்குறோம் ப்ரௌஸ் கொடுத்தோன்னா ப்ரௌசர் விண்டோவில் கரெக்டாக நான் பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் டி ட்ரைவ் மிஷின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் கேல் இன்ட்ரோடக்ஷன் கோடில் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளாடி இன்னும் இருக்குது நம்மளோட ஹெக்ஸ் ஃபார்மேட்டு செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய மிஷின் லாங்குவேஜை நான் இங்கே லோட் பண்ணியாச்சு ஃபைனலாக நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ளே பண்ணுறேன் ப்ளே பண்ணும் பார்த்துக்கோங்க எல்இடி ஆன் ஆகுதா ஆஃப் ஆகுதா ஏன்னா எல்இடி பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகுது ஸோ இந்த பிளிங்கிங்கோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அங்கே டிலேயே குறைக்கணும் நான் அங்கே ஒரு ஹை டிலே கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஹை டிலே கொடுத்தனால இந்த மாதிரி எல்இடி வந்து ஸ்லோவாக பிளிங்க் ஆகுது நீங்கள் டிலேயே நீங்கள் டைம் பீரியடை குறைக்கும் போது பிளிங்கிங் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ப்ரோட்டியஸ் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி பேஸிக்காக எயிட் ஜீரோ ஃபைனுக்கு சிம்லேஷன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் பெரிஃபால்ஸ் லேண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்சிடி நீங்கள் எல்சிடி லேண்ட் பண்ணிக்கலாம் செவன் செக்மெண்டு நீங்கள் செவன் செக்மெண்ட் லேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டிசி மோட்டார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் மேட்ரிக்ஸ் கீபேட் இன்டர்ஃபேஸு ஐ டூ சி ப்ரோட்டோகால்ஸ் நீங்கள் பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எல்லாமே நீங்கள் இதில் லேண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆம் க டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஆம் கண்ட்ரோலர் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஓ நீங்கள் வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னை பற்றி நீங்கள் சிமுலேஷனில் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா இப்போவே ப்ரோட்டியஸை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதோட கிராக் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் என்கிட்ட கிராக் வருஷன் இருக்குது பட்டு அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டொரண்ட் வழியாக எடுத்தேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோல சிமுலேஷன் லேண்ட் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையுமே சிமுலேஷன் லேண்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐ ஹோப் இந்த சாஃப்ட்வேரோட ஒரு சின்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எனக்கு கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் என்னோடய ஐடியா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெலகிராமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில